मेथड्स मन मोतम क्लासेस अभी उड़बो आ प्राक्टल मेथड्स एसल एटाने वीडियो चूदा फस्ट इक हवा यू अने क्वेश्चन मन अंदर तेस दाखिल रेस्पा ऐम फैन क्वैट यूजुअल रेस्पा ऐम फैन की बदल ऐम ग्रेट चेपच्छ ऐम नई ऐम ओके ऐम आल रईट इला चाल रेस्पास्स अभी लट्स टाक अबउट दट इन इन द नैक्स्ट वीडियो ओके इकड़ ई एम फैन अकड़ तो आपेयम का थैंक्स चपे मल्ल आ पर्सन अंड हाउ अबउट यू अड़गा एंकंटे टू एक्सटे द कन्वर्सेस कन्वर्सेस अने कंटिव कावाली आ कंटिवेसन को मन इक स्टापेक पर्सन थैंक्स तरह अं हव अबउट यू अड़गा इध मन की वो एंड यू अब अड़को एंड यू ओके अंड हव अबउट यू आर् अं यू अटे नवे उ मरी अड़क दिन का पर्सन मी टू अच्छु अंत ने बहुना इक्ट वर की अभी कंटिव अवते कन्वर्सेस अने एक्सटेड अंके इकड वर को फिनी मर्चिपुद्ध फस्ट थिंग अभी मोतम हवा यू प्रासेस अने ग्रीट विश्व का फस्ट हाई तो स्टार्टी हाई हेलो हवा यू रईट इला प्रासेस अंत फिनी इकड़ यह सर्किल फस्ट थिंग्स नींटना इकड़े यू अने सबजेक्ट पर्सन ने सर्किल इकड़ ई अने पर्सन ने सर्किल वालेवर अटे पर्सन पर्सन अंत इन मन को ने अंटे नैन आम अतु वालू इलाफरेंट पर्सन उ पर्सन इंग्ली मन एला मन को बट लैट स्टार्ट फ्रम द जीरो टू गेट हड्रेड पर्सेंट क्लारी सो आ पर्सन इक नैन मन जी चूस्ते कई फस्ट पर्सन ऐसा फस्ट पर्सन अंतर माटड़ता वाले फस्ट पर्सन आटाड़े पर्सन एवर विंटो वाँ स पर्सन अटार मिगता अंदर थर्ड पर्सन अटार इंदो सिंग्लर प्लूरल उ सिंग्लर अंतना पर्सन डस्टर बोर्ड एनीथिंग रईट इकड़ ई अने ने अने दाने इंग्ली ई अटा ई अने फस्ट पर्सन सिंग्लर इकड़को मेमू मेमू अंतर कंटेना प्लूरल काबी वी अब रईट इकड़ यू अने सिंग्लर का उ अटे प्लूरल का यू उ अंत दाखी मीन अंटे यू अंत नीवूनी मीन वस्तर अने मीन वस्कर्ग टू द्युवे वील कम टू नो हाउ टू यूज दट रईट इकड़ थर्ड पर्सन सिंग्लर अटा मुगर ने ही अंत अतु सी अंटे आम इट अंटे अदी लेक मुगर को वील्क डिफरेंट डिफरेंट रूल्स उठाई रूल्स काफरेंट थिंग्स मैं वील तो यूज चूदा इकड़ वाल थर्ड पर्सन प्लूरल अंटे दे अंत इंग्ली दे अलस्तम मन की पर्सन उ वील का सिंग्लर नौन सुरेश महेश अट्ला प्लूरल नौन अंटे स्टूडेंट पॉलीटीशियन एंप्लायी इला उ अभी पर्सन गन बेसीक थिंग रईट इकड़ मल्ल कमिंग बैक हियर इक नैन आर् अने विषयानी सर्किल ऐम सर्किल आर् ऐम अने मन कोई फस्ट एवाली अंत मन कोई हवा यू अने क्वेश्चन उ इदे प्रासे मन को चेंजे इंक चाल क्वेश्चन अड़कु बट वी हेव नवर ट्रईड दट इला हाउ प्लेस हू रास्ते हू आर् यू अने अंत नवर अदे हाउ प्लेस वेर अस वेर आर् यू अंत नुकड़ना इलाफरेंट क्वेश्चन मन ट्रई चयु बट वी हेव नवर ट्रईड इट आफ्कोर्स अंक मन मत कंप्लीट फ्रम द ग्रउंड ने प्रासेस इंक मल्ल एपड़ू ने अवसर उड़ने का बट्टी चूदा इकड़ा आर् सर्किल ऐम सर्किल अंत अवेटी अने चूस्ते इक ऐम ईज आर अटाई अटे मीन इपड़ूला उन्नाव ने बना उन्डमेंसकसवा मन ऐमीजार अटम वाट की ग्रामटिकल चुकते वाट बी फाम्स पीलस्ता बी अंत मीन उ अंदर मीन बी अंत उइट इन बी केफुल अतर अंत केफुल उइट इकड़ बी अंत उ बी फाम्स अटम वीट ऐमीजार इवे एक्टे प्रसेंट प्रसेंट अंत प्रस्तुत अंत इन इपड़े नैनिना क्लास रईट ई प्रस्तुत उपयोगे बी फाम्स वीट प्रसेंट बी फाम्स पीलस्ता मूडिट मीन एम वस्तु उमे ऐम अंत उन्नाजे उन्न उ आर अंत उ मीन वस्तु 
ఈ విధంగా మరి అవన్నీ డిఫరెంట్ బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకున్న డిఫరెంట్ పర్సన్స్తో ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది చూస్తే కనుక ఆమె అనేది ఒక ఐతో మాత్రమే వస్తుంది నాట్ విత్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ అండ్ ఇక్కడ ఈజ్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఒక్కరే ఉన్నారు కదా ఎవరైతే హీ సీ ఇట్ అని ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో మాత్రమే ఈజ్ వస్తుంది అట్లనే సింగ్లర్ నవన్ వచ్చినప్పుడు సురేష్ కావచ్చు మహేష్ కావచ్చు విరాట్ కోహ్లీ కావచ్చు అనుష్క కావచ్చు ఇట్లా సింగ్లర్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒకటే పర్సన్ ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పే విషయంలో ఇక్కడ చెప్తున్నాను అండ్ ప్లూరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వి యు దే వీళ్ళందరితో కూడా ఆర్ వస్తుంది అట్లాగే ప్లూరల్ నౌన్ అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అని ఉన్నప్పుడు కూడా ఆర్ వస్తుంది ఎంప్లాయీస్ అన్నప్పుడు కూడా ఆర్ మాత్రమే వస్తుంది ఇది మనకు తెలిసిన విషయం ఇప్పుడు ఇప్పుడు బీ ఫార్మ్స్ ఏంటి అని తెలుసు అవి ఎవరెవరితో యూజ్ చేయాలో తెలుసు నెక్స్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు వాటిని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను రైట్ నా పొజిషన్ ఏంటి నా ప్యాషన్ ఏంటి నా ప్రొఫెషన్ ఏంటి నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి నా స్టేట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఏంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఐ మై ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మనం ఇవి యూజ్ చేస్తాం మీకు జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో ఉండే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇట్ వుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్గా ఉంటుంది ఆ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్కి కూడా మనం ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పెద్దగా అవసరం లేదు చిన్న చిన్న విషయాలు మాత్రం చెప్పుకుందాం ఈ రోజుకి ఏంటి అంటే నా పేరు నేను చెప్పుకోవాలి రైట్ పేరు అంటే ఇక్కడ రమేష్ అనేది నాకు తెలుసు నేను అంటే ఐ అనే విషయం తెలుసు రైట్ నా పేరు ఏంటి నాకు తెలుసు ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ అని నాకు తెలుసు ఇక్కడ నేను తెలుసుకోవాల్సిన ఒకే ఒక విషయం ఐ యామ్ యామ్ ఓకే యామ్ అనేది మాత్రమే మీకు కూడా ఈ ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఈ విషయాలు తెలుసు ఇవి కూడా తెలుసు మీరు తెలుసుకునేది ఇది మాత్రమే ఇది మాత్రమే నేను ఆర్డర్లో సెట్ చేస్తా ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద గ్రామర్ థింగ్స్ అనేటివి ఏమీ ఉండవు సో నో నీడ్ టు గెట్ స్కేర్డ్ నో నీడ్ టు గెట్ ఫ్రైట్ అండ్ రైట్ చూద్దాం ఇక్కడ ఐ యామ్ రమేష్ అంటే నా పేరు రమేష్ అని చెప్పాను అట్లనే నేను ఎక్కడి నుండి నేను ఏ నివాసిని ఏ ప్రాంతానికి చెందినవాణి అని చెప్పడానికి నేను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ నా లొకేషన్ ఏంటి అంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఐఎమ్ రమేష్ ఇక్కడ నా ప్రొఫెషన్ కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఐఎమ్ అన్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ లేకపోతే ఐఎమ్ అన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ట్రైనర్ ఈ విధంగా నా ప్రొఫెషన్ ఏంటి ట్రైనర్ నేను రైట్ ఇక్కడ ఐఎమ్ అన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ట్రైనర్ ఎప్పుడు అది ఇప్పుడు నా ప్రస్తుతం ప్రొఫెషన్ ఏంటి లాంగ్వేజ్ ట్రైనర్ అందుకే ప్రస్తుతం నేను ఆ పొజిషన్లో ఉన్నాను అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఒక డాక్టర్ అనుకో ఐమ్ ఏ డాక్టర్ అంటాను నేను ఆటో డ్రైవర్ అనుకో ఐమ్ అన్ ఆటో డ్రైవర్ రైట్ ఇట్లా నా ప్రస్తుత నా నా యొక్క పని నా యొక్క ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్పడానికి ఇట్లా యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కటే యామ్ యూజ్ చేసి మూడు సెంటెన్సెస్ వచ్చినాయి మనకు ఈ మూడే కాదు నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కూడా వస్తాయి ఎట్లా ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో ఉన్నా అంటే ఐ మీన్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఉన్నాను కాబట్టి రైట్ ఐ మీన్ క్లాస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నావ్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ నావ్ ఓకే ఐఎమ్ అన్ ఇంగ్లీష్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ నా ప్రొఫెషన్ ఓకే అండ్ అబౌట్ మై యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ గురించి కూడా చెప్పొచ్చు ఐఎమ్ అన్ ఓపెన్ మైండెడ్ గాయ్ ఐమ్ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డెడ్ గాయ్ అంటే ముక్కు సూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తి అని చెప్పడానికి ఐమ్ ఏ కాన్ఫిడెంట్ గాయ్ చాలా ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తి ఇట్లా మీ యాటిట్యూడ్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతకంటే ముందు మనం ఫస్ట్ థింగ్లో సింపుల్ థింగ్స్తోనే వెళ్దాం కాబట్టి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఈరోజు నా గురించి ఒక త్రీ సెంటెన్సెస్ చెప్పాను మీ ఇంట్రడక్షన్ కూడా మీరు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పొచ్చు ఐఎమ్ రమేష్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఐఎమ్ అన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ట్రైనర్ ఓకే ఐఎమ్ ఇన్ క్లాస్ నావ్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ చూద్దాం ఇక్కడ డాడ్ అని వచ్చింది డాడ్ అంటే హీ హీ అనే ఉన్నట్టు ఇక్కడ సింగ్లర్ నవన్ వచ్చింది అక్కడ ప్రొనౌన్ ఏంటి హీ అని మనం మనకు తెలుసు రైట్ ఇక్కడ హీతో ఏమొస్తుంది ఈజ్ వస్తుంది ఈజ్ ఏ ఫార్మర్ అంటే అతను ఒక రైతు ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే డాడ్ అనేది మనకు తెలుసు ఈ ఫార్మర్ అనే వర్డ్ కూడా మనకు తెలుసు రైట్ ఆర్ నౌన్ కూడా మనకు తెలుసు దాని మీనింగ్ కూడా తెలుసు చాలాసార్లు విన్నాం ఇక్కడ మనం చెప్పే థింగ్ ఏంటి ఇది ఒక్కటే ఏ అంటే ఒక అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనేది కూడా తెలుసు ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ ఒక విషయమే మనం నేర్చుకుంటున్నాం రైట్ ఇక్కడ హోమ్ హౌస్ వైఫ్ అనే విషయం తెలుసు మామ్ తెలిసిన విషయమే ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది ఏంటి ఇది ఒక్కటే
హీఈస్ సురేష్ అతని పేరు చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఐఆమ్ రమేష్ అని చెప్పిన హీఈస్ సురేష్ అంటే అతను సురేష్ అతను నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పడానికి నా నా యొక్క అంటే మై వస్తుంది ఈఈస్ మై ఫ్రెండ్ అని చెప్తాం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ అంటే సింగ్లర్ నౌన్ వచ్చింది ఒక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ వచ్చింది ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ అతను క్లాస్లో ఉన్నాడు స్టూడెంట్ ఓకే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ అని ప్లూరల్ వచ్చింది నౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు సింపుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈజ్ ఇక్కడ ఆర్ అనే దానికి చెప్పుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ క్లాస్ ఇవి మాత్రమే కాదు ఆమె ఇప్పుడు ఆఫీస్లో ఉంది షీజ్ ఇన్ ఆఫీస్ ఫుడ్ టేస్టీగా ఉంది ఫుడ్ ఈజ్ టేస్టీ మూవీ నైస్గా ఉంది మూవీ ఈజ్ నైస్ ఓకే వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు దే ఆర్ బిజీ అండ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను లార్డ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ షీఈస్ బ్యూటిఫుల్ హీఈస్ హ్యాండ్సమ్ ఓకే ద వెదర్ ఈజ్ కూల్ టుడే ఇట్ ఈస్ వింటర్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ నావ్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఈవినింగ్ సి ఇట్లా మనం చాలా చాలా సెంటెన్సెస్ని ఈ బీ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తూ చెప్పొచ్చు బీ ఫార్మ్స్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటిదంటే ప్రస్తుతం ఉండడం గురించి చెప్పడం మాత్రం చెప్పడానికే మనం ఈ బీ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేస్తాం అది ప్రొఫెషన్ కావచ్చు ద ప్లేస్ వేర్ యూ యూ ఆర్ ఇన్ కావచ్చు రైట్ ద ఎమోషనల్ స్టేట్ విచ్ యూ ఆర్ ఇన్ కావచ్చు ఇట్లా ప్రతి విషయాలన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ ఇంకా ఈ మొత్తం బీ ఫార్మ్స్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్స్ ఎట్లా చేయొచ్చు ఇంకా లార్డ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనం ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్ ఏంటి మన డైలీ లైఫ్లో ఈ బీ ఫార్మ్స్ ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి అనేది లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దెమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డూ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్ అప్ టు డేట్ see you in the next class thanks for watching the video take care have a nice time bye for now